嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうねそれのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いたんですか謝罪って嘘つくのやめてもらっていいですかそれは明らかにあってあなたの感想ですよねなんかそういうデータあるんですかあ,あそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思いますあ,あごめんなさい<笑>あすみません。あの、皆さんのために僕は世界の平和を守ってるんで、だから僕を開けてる最中です。はい。えー、現在日本でバスケ、えー、ワールドカップが開催されている通り、日本代表はパリコリン出場に向けて躍進中です。この良い流れで日本にバスケブームが来るにはどうしたらいいでしょうかメディアではある程度取り上げてもらっているんですが、実際ここからどこまでブーストかかるか密室です。ちなみに BD 看板から10月で収録さん応援メッセージをください。あのー、いや、僕だからね、NBA のせいな気がしていて、そのえー、と日本のプロ野球がなぜすごく人気があったかっていうとあのメジャーリーグを見ることができなかったんですよね昭和の時代なのでその日本プロ野球というシステムとその地上波でプロ野球が流されるという方構造とスポンサーっていうのがあって地上波のテレビをつけると日本のプロ野球が流れてプロ野球選手を見てあかっこいいよねこうなりたいよねって日本人が思うという構造が作られたんですよで、バスケに関していくと、むしろ NBA を先に日本人見ちゃったんですよね。なので、NBA 見て、やっぱそのアメリカのバスケすごいよねっていうので、で、日本人が行けたらいいよねってなるけど、バスケ好きとはずっと NBA を見続ける。で、日本の地上波で日本のバスケの番組が流れるという構造になっていないので、なので、その日本のバスケをやってる人がかっこいいよね、ああなりたいよねにならないんですよ。で、あの、結局、その F1 だったりとかもそうなんですけど、まあ、その、要は、あの、海外でやるスポーツの方がかっこいいよね。で、サッカーも、割とサッカー好きの人って、今、ダズーンとかで、そのプレミアリーグとか見ちゃうじゃないですか。海外で、やりたいことをやれてる人を見ると、諦めないこと、礼儀正しいこと、遠回りでも可能性が上がることは何でも試すとか、考え方や性格に理由がある気がする。才能や能力だけで成功した人の方が少ない気もする。オイラがあった海外スポーツで活躍してる人や宇宙飛行士は性格が良いなのでその日本のサッカーももちろん見るんですけど海外見ちゃうよねっていうふうになっちゃうと結局海外の方がレベルが高いよねってなっちゃうんですよでまあコメントでああテニスもそうって言うんですけどでじゃあ日本人なんだから日本の方がいいじゃんっていうのは言う人いるんですけどじゃあお前らなでしこのサッカー見てんのかって話なんですよそのなでしこ語の,あのチームがそのオリンピックとかになるとじゃあ女子サッカーを応援するんですけどでもじゃあそのオリンピックじゃない時になでしこのサッカー見るとあの残念ながら遅いんですよ。それは男性のサッカーを見続けてるせいで女子サッカー見るとなんか展開遅いよねっていうふうにやっぱ感じちゃうんですよ。もちろんオリンピックで女子対女子であればなでしこ頑張れってなるんですけどまあ、男子のサッカーと比べたら、うん、やっぱちょっと女子サッカー、なんか、遅いし、展開もなんか広がんないし、あんま迫力ないよねって、やっぱなっちゃうんですよ。なので、そう見ていくと、残念ながらバスケは、うん、NBA が先に来てしまっていて、で、ネットでもやっぱりその NBA の試合って結構見れちゃったりするので、なのでその文化の構造の作り方の問題で失敗してるっていうところがあるので、なので、いやメディアが取り上げたとしても、地上波で日本の B リーグを流すというのにならない限りは、なかなか難しいんじゃないかなと思うんですよね。いやそのオリンピックでみんな知ったじゃんっていうのでも、結局うまくいかないっていうのはなでしこで証明されてしまったので、なので日本のバスケがパリオリンピックでうまくいったとしても、やっぱりオリンピックがその終わった後は、日本の人はあんまり B リーグ見ないってことになるんじゃないかなと思いますけど。スポーツビジネスは自民党が建物を建てまくり、電通は利権まみれ、お金が足りないとアイロが飛び交い逮捕者続出。橋本聖子さんや元スポーツマンは甘い汁をくれる自民党の言いなりで関係者として何も言わないし追及もしない。こんな動画を流す日経テレ東が潰される日は近そう。えー、某テレビ局の人が卓球柔道は視聴率が取れないと嘆いていました。こういったマイナースポーツ中継の視聴率を上げるのはどうすればいいと思いますかえっと、卓球は無理ですけど、柔道はできると思います。あの、要は、あの、年末年始とか大虫とかに格闘技やるじゃないですか。で、そのなんで格闘技が好きかっていうと、その人が痛いことをやっ
ってるのを見るのが、その、自分がやった時と一緒で見てるだけでアドリアリンが出て血が湧き立つっていう人もいるんですよね。で、その日本でやるとすると柔道着がなんか白ばっかりになっちゃうんですけど、まあオリンピックの場合白と青があるじゃないですか。っていう感じで、その柔道なんだけど、見た目もちゃんと作って、で、その、こういう人ですよっていうそのプロモーションビデオも作ってきちんとガチで柔道の試合をしてで折れるまで止めない。いやそのあの一本とかで止めちゃうんだけど失神するまで止めないとか関節やるんだったら折れるまで止めないっていうルールで柔道を大晦日にやったら結構視聴率稼げると思うんですよね。多分あの青木真也さんとか呼ぶとちゃんと折ってくれると思うんですよ。あの、すいません。<笑>まあ、あの、青木さんが昔、その、まあ、格闘技でガチで相手を追って、すげえバッシングになったことがあるんですけど、うん、なんか、その、青木真也さんは嫌われたんですけど、まあでも、格闘技ってそういうものだと思うんですよね。日本の子供たちへ、史上2人目の日本人 NBA 選手、渡辺、裕太さんの声、大人の方は子供たちの夢を絶対に邪魔しないでください、は思い、普通の人は過去の経験や統計から、日本人が NBA 選手なんて無理だよ、とか言うのだろうけど、その言葉が何を殺してるのかを考えた方がいいかも。その、本気で、だって、折ってもいいルールで、本気でやるんだから、そりゃ折るでしょっていうので、その、まあ、まあまあ、モラルとかい、いい悪いに言ったら良くないかもしれないけど、で、でも青木さんめっちゃバッシングされたんですよ。折るなんていかがなものかみたいな。いやでも僕はやっぱそういうのがあるから青木さんの試合見たいなと思うんですよ。だって本気だもん青木さん。今その、あのー、本場の名体ってほとんど怪我しないんですよ。あの、マッチメイクが3日に1回とかなので、もうみんな本気出さないんですよ。あの、ポイント制なんで、その、まあ、いいポイントが入るように、その、まあ、ある程度いいところに蹴りをするよねっていうので、その、命の危険とかがないんですよ。まあ、格闘技としては面白いんですけどね。でもその、青木真也さんの試合は勝ちっていうのがあると、やっぱりその、見たくなっちゃいますよね。だあの、ベビーフェイスが成立するのって、やっぱりその、悪者がいるから、その、いい側が目立つわけじゃないですか。なんでそこのヒールの方を自分からちゃんとやってくれるっていう格闘家がいた方がエンターテインメントとしては面白いんじゃないかなとは僕は思いますよ。はい。別にあの、骨折ったから面白いって話じゃないんですけど、まあ、でも今言ってるとそうだね。骨折ってるから面白いんだろうね。<笑>えー、ひろゆきさんはフランスのオリンピックのチケットを買いましたかなんかあの、オリンピックのチケットは、なんか申し込んで、運がいいと購入券が、なんかあの、何日間の間だと買えますよ、みたいなメールが来るっていうシステムなので、一応登録はしたんですけど、あの、まだ買えるかどうかわからないと。で、あの、オリンピック、まあ、その東京オリンピックも僕、そのテレビでちょっと見たぐらいなんですけど、あの、基本的にああいうイベントって、あの、テレビで見る方が面白いんですよね。いや、その、あの、が、画面いっぱいにその人の表情とか顔とか、あとなんか、あの、他の競技のなんか点数とか、で、なんかこういう状況ですよとか、例えばじゃあそのなんか、体操とかでもう2位の人はこれぐらいのんでとかで、じゃあ今のリプレイしてみましょうとかって、ああ、ここすごいんだとかで、解説の人とかが、なんか、このジャンプがすごいんですよとか言って、ああ、そうなんだっていうのになるじゃないですか。ただテレビの方が情報量多いんですよね。だから、割と僕、その、会場に行くのって、そのなんかみんなが大騒ぎをしてるという、という大騒ぎの雰囲気が楽しいっていうただサッカーはわかるんですよそのサッカーのワールドカップの何がいいって別にあの技術とかじゃないんですよ大騒ぎしてる中にいるから面白いであって本当にその一人一人の技術とか見るんだったらあの絶対テレビとかいいんですよバスケットボール NBA トロントラクターズで本契約になった渡辺裕太選手おめでとうございます通営契約でたまに NBA の試合に出られる状況からが地所属ってことですよね例えばそのワールドカップの時に、あの三笘さんが、そのゴールラインギリギリのところでボール蹴ったじゃないですか。で、あんな会場で見てたらもう絶対わかんないですよ。だってなんか500メートルぐらい先のところを、なんか5ミリが線出たかどうかみたいな話をしてて、もうその一瞬もう1秒もないですよ。だから見えるわけないじゃないですか。で、なんかどうなってるのかよくわからないよね、みたいな。なんか判定出るのをぼーっと待つみたいになっちゃうんですけど、テレビの方だとリプレイがあって、で、なんか上からのカメラを見てみましょうとか、横からを見てみましょうとか、これは確かにね、みたいなことを言いながら、その審判が、審判の方にカメラを向くと、そう審判同士が言い争いしてるとかが見えて、あ、これは確かに審判で揉めてんだな、みたいなのがわかるんで、やっぱテレビの方が面白いと思うんですよね。っていうのがあるんですけど、じゃあなぜチケットを申し込んだかっていうと、
、あの、なんか、転売すると高く売れそうっていう、そんな理由なんですけど、ただ一つの問題があって、あの、どのスポーツが転売すると高く売れるか僕全くわからないんですよ。あの、オリンピック実はそんなに興味がなくて、なんかその、柔道だと、まあ日本人が出るけど、でも多分、世界的には柔道そんなに人気ないから、多分あんまり買っても転売金額高くないのかなと思って。だからなんか、やっぱり陸上の100メートルとかがいいのかなとか、なんかそのバスケがいいのかなとか。で、今回その一応ダンスが競技種目になるんですよ。だからなんかダンス面白そうだからダンスいけるのかなと思っても、でもその熱烈なブレイクダンスファンとかがいるかっていうと、なんかあんまりそういう気もしないので、なんかど、どれを買えばいいのかわからないので、あの、転売屋の人にちょっと聞きたいぐらいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay, okay. Choose. Who's fault? No. いや、帰ってやめましょう。どこ帰るんですか<笑>